അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഡ്രസ് എടുക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കാം കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അന്തം വിടും അച്ഛൻ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് കയറുമ്പോ മാലു ഗ്ലാസ് വീട്ടിൽ കയറിയാ മതി എന്ന് പറയും അല്ല നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ് So guys, we are going to unbox this surprise. Hello and welcome to Arya's Cook Points. Everyone is happy to be here. So, this is the 27th and the 27th. So, actually, I'm going to go to the fair. 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 ണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സുഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ഷോർട്സിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോണായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സുഡിയോയിൽ പോയി വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വീട്ടിൽ വന്നു നമ്മൾ ഉച്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോയത് രാവിലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചായ എല്ലാം കുടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്നലെ നമ്മുടെ അനുചേട്ടൻ എന്റെ ബ്രദർ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സർപ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് സർപ്രൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം സർപ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്തോ സാധനം പറ 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 ചേട്ടനും പറഞ്ഞില്ല ചേച്ചിയും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊറിയർ നിന്ന് കോള് വന്നു അപ്പം ഒരു മണികണ്ഠേശ്വരത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോള് വന്നു അമ്മ എടുത്ത ചിന്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ചിരിയോട് ചിരി ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് സർപ്രൈസ് ഈ പ്രാങ്ക് ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ച് കൊളവാക്കും അപ്പം ഞാൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സോ എനിവേ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആകും അത് നൂറ് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ആ സാധനം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇവിടെ എവിടെയോ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ വിളിച്ച് വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണോ സാധനം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ലൊക്കേഷൻ തെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആര് വന്നാലും വഴി മാറിപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ വഴി മാറി ഇവിടെ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലൂ ഡാർട്ടിന്റെ വലിയൊരു അതാണെന്താണ് ഇതേ വരുന്ന് ആ ഒരു വലിയ പെട്ടിയാണല്ലോ ഗൈസ് ഇതൊരു വലിയ പെട്ടിയാണ് എനിക്കറിഞ്ഞു അനുചേട്ടനെയും കിങ്ങണി ചേച്ചിയും കൂടെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടതാ ക്രിസ്മസിന്റെ എന്താ സാധനം എന്നറിയോ ഓനാണ് എന്റെ ഗസ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ പെട്ടി കണ്ടിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞത് ഇതെന്താ ഓവനാണ് ആക്ച്വലി ഓവനാണ് മൈക്രോവേവ് അവൻ എന്റെ കേക്ക് പരീക്ഷണം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മേടിച്ചു തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അമ്മയും അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ അമ്മാമ അച്ഛ അച്ഛ അഞ്ചേട്ടനും കിങ്ങിണി ചേച്ചിയും കൂടെ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു അതാ വന്നത് അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ കൈസ് ഇതാണ് സംഭവം കൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവൻ അവന്റെ ബേസ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവൻ ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല ഇത് അതിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുന്ന ബേസ് ആണ് ഗായ് പൊരിക്കാനുള്ള ഇതിൽ വെക്കും അല്ലേ ഇതിൽ വെക്കാം 
ഇതിനകത്ത് വേറൊന്നും ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് വേറെന്തോ സാധനം ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയാണോ ഓ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഇതും കൂടെ അതായത് കൊള്ളാം മാമ ഇഷ്ടായോ അനുചേട്ടനല്ലേ അവക്ക ഈ സാധനമായിരുന്നു നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് ഫ്രം ഖത്താർ അനുചേട്ടനും കിങ്ങണി ചേച്ചിയും കൂടെ അയച്ച നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള സ്വന്തം മൈക്രോവേവ് അവൻ അവൻ നമ്മൾ ഇതിനി ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കൈസ് ഞാന് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സംഭവം വേറൊന്നും അല്ല നമ്മളൊരു യാത്ര പോവാണ് സോ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ട്വന്റി നയൻത്തിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ കുറച്ച് വലിയൊരു ജേണിയാണ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഫുള്ള് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഫുള്ള് അല്ല ലൈക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്ളോഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ എത്താണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സോ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ പെട്ടി പാക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ പെട്ടി ഞാനത് എന്റെ മോളിലാണ് പെട്ടിയുള്ളത് സോ പെട്ടി അച്ഛൻ എനിക്ക് എടുത്തു തന്നത് താഴെ മുടിരിപ്പുണ്ട് പെട്ടി ാണ് നമ്മുടെ പെട്ടി അത് വേറെ പെട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടിക്ക് അത് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു ഞാൻ കട്ടിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കണം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ മറ്റേ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആലപ്പുഴ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ആലപ്പുഴ പോയി സഞ്ജു ചേണ്ട ഹൗസ് വാമിന് പാലേച്ചന നിങ്ങൾ സഞ്ജു ചേണ്ട വീഡിയോയിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അന്ന് പോയപ്പോ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പോയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ചാറ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് എന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് എനിക്ക് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോണം എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ വേണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അന്തം വിടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പാക്കിംഗ് തുടങ്ങാം അതിന് പിന്നെ പെട്ടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം ഇത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന അവിടെ പല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് തുടച്ചൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പൊ തുടച്ചൊന്ന് എടുത്ത് എടുക്കാം അപ്പത്തേക്ക് ഞാന് തുടക്കാൻ അമ്മ ഏൽപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഈ ജീവികളൊക്കെ ഉള്ള സാധനം പിടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഒന്നും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തുടക്കാൻ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനെ വിളിച്ചത് അതെനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ അത് തുറക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പല്ലി ഇങ്ങനെ എന്റെ മണ്ടിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ചത്തുപോകുമ്പോ എനിക്ക് അത്ര പേടിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് അമ്മയുടെ അത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ആദ്യം അടിക്കി പറക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഞാന് പെട്ടി അമ്മ ശരിയാക്കി തന്നു ഞാനത് കണ്ടോ ഞാൻ ഈ കട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ലൈക്ക് മേക്കപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കുറെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വാരി വലിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ ഒതുക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ബാഗുകളിലാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പെട്ടി നമ്മുടെ ട്രോളി ഇതിനകത്ത് ട്രോളിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ അറകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം ആദ്യത്തത് തോർത്ത് തോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ തോർത്തല്ല ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണേ അതായത് നമ്മൾ മുടി എൻ്റെ മുടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തോർത്താണ് ആൻഡ് ഇതാണ് അല്ലാതെ ദേഹം തുടക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പത്ത് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പ് രണ്ട് ജീൻസ് ടോപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് പച്ച നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പിന്നെ എന്റെ നെറ്റില് രണ്ട് ടോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് ഒമ്പത് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ
ഇതാണ് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ചപ്പൽ ഐ ലവ് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ജീൻസിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പിന്നെ ജീൻസ് ജീൻസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ജീൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒരു നാല് ജീൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് നാളെ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി എന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ആണ് ഞാൻ അടച്ചിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മടയ്ക്കാം ഇതാണ് സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാനൊരു ഇതുപോലെ സെയിം വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈദരാബാദ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോഷ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആണ് ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ബ്രഷ് ടങ് ക്ലീനർ പിന്നെ ഡിയോഡറിന്റ് ഷേവിംഗ് സെറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ മൂക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന ടൂള് പിന്നെ മൂക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷ് അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്റെ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ മേക്കപ്പ് റിമൂവിംഗ് വൈപ്സ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ പിന്നെ എന്തുവാ ആ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് ചെവിയിൽ ബട്സ് ഇടുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുളിച്ചാല് അപ്പൊ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ബട്സ് ഇടണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് അതിനുള്ള ബട്സ് പിന്നെ ലൈക് ബോഡി ലോഷൻ ഇത്രയും നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റ് അപ്പൊ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പൗച്ചാണ് ഈ പൗച്ചിനകത്ത് ആക്ച്വലി എന്റെ മുടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അല്ലെ മുടിക്ക് ഫേസിന് ലിപ്സിന് ഇത് എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ മുടിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ തൃത്തിരിയൊന്നുമില്ല എന്റെ ജട മാറ്റുന്ന ജട കെട്ടി കാർ മുടിക്ക് എന്ത് മുല്ലപ്പൂ ഓക്കെ ജട എടുക്കുന്ന ചീപ്പ് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഹോം ചെയ്യുന്ന ടോണിയൻ ഗൈഡ് ഒരു ചീപ്പ് പിന്നെ ക്ലിപ്പ് മറ്റേ കുഞ്ഞു ക്ലിപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ജിൽ 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 ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാഗ് ആണ് ഇത് ഷുഗറിന്റെ ആണ് ഷുഗറിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ഇതിനകത്ത് ആ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നെയിൽ പോളിഷ് പിന്നെ ലിപ് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക് റിമൂവർ സൊഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ കൊറേ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് അതെ എന്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് കുറെ ഉണ്ട് മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി ഇടും വരും അപ്പൊ അതാണ് അത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇതും ഷുഗറിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പ്രൊഡക്ട്സ് മേടിച്ചപ്പോ ഫ്രീ കിട്ടിയതാ കിങ്ങിനി ചേച്ചി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ അപ്പം അതിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടി ഒരു ഷുഗറിന്റെ ബ്ലൂ ബാഗ് ആണ് ഇതിനകത്തൊരു ആ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ സൺസ്ക്രീൻ പിന്നെ എന്റെ ഹെയറിന്റെ കണ്ടീഷണർ അല്ല ലൈക്ക് ഹെയർ മോയ്സ്ചറൈസർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്രീം സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്തത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് സുഡോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച നമ്മുടെ ഓർഗനൈസർ ഇതിനകത്ത് ഫുൾ എന്റെ മേക്കപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഓരോന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് എന്റെ മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് ആണ് പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ പൊട്ട് മസ്കാര ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ഇടാറില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഐലൈനർ ഹൈലൈറ്റർ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണട ഇത് ആക്ച്വലി റൈവാൻഡതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട ദിസ് ഇസ് ഫ്രം എ ടി ആലപ്പുഴ തെരുവ് തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വിറ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്ന സ്പെക്സ് ആണ് ഗൈസ് പക്ഷെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സ്പെക്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് പണ്ട് വിറക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ സ്പെക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സൺ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഇത് അവള് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതും അവള് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത ഗ്ലാസ് നൂറ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെക്കും പക്ഷെ ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ആണ് എന്റെ തല കുറച്ച് വലുതാണ് അതിനെക്കാട്ടിൽ ആക്ച്വലി ഭംഗി ഇതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തല പെരിക്കുമ്പ
സീറോ യൂസ് ചെയ്ത മേക്കപ്പ് എല്ലാം അതിനകത്താണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസം അത് തുറക്കും ഇടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു സൈപ്പയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനോ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഈ പെട്ടിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കട്ടെ പിന്നെ കേസ് നമ്മൾ ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അമൽ ഗോപാലില്ലേ നമ്മുടെ ഗോം അവൻ തന്നതാ ഇത് ആക്ച്വലി ലെൻസ് ആണ് ആറ്റ് കോം ട്രാവൽ ലെൻസ് ഇതിനകത്ത് കുറേ ലെൻസ് ഉണ്ട് ഫോണിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെൻസാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് ഈ ഫുഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂം ഒക്കെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ആക്കാം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സാധനം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒന്ന് കവർ ഒരു പേപ്പർ കവറാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇട്ട് അഴുക്കാവുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം അവരെ പിന്നെ രണ്ട് ഹാങ്ങർ ഹാങ്ങർ മസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഹാങ്ങർ വാഷ്റൂമിൽ വാഷ്റൂമിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തൂക്കിയിടാനായിട്ട് എണ്ണ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും എനിക്ക് യൂസ് ആവാറുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കുളിക്കാൻ പോയാലും ഹാങ്ങറിലാണ് തോർത്തിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ചെറിയ ഒരു സൈക്കോയാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് ഇതിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അമ്മേ അങ്ങനെ പെട്ടി അടച്ചു And we are ready! അപ്പൊ കേസ് നമ്മുടെ പെട്ടി അങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കുന്ന സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് ട്വന്റി സെവൻ അല്ലേ ട്വന്റി നയൻ വെളുപ്പാങ്കാലം നാല് മണിക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സോ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ കമന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും സോ വെറ്റ് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ച